nice illustration of the um, cutter cell. E un'altra illustrazione, diciamo, in un'altra prospettiva delle cellule di Kupfer. And a nice uh, from the center to the uh, circumference, the direction of the file, and then the file collecting caniculi system. E ancora una volta la direzione in verde, diciamo, uh, della, 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 della bile, eh, e verso la, 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 i, i raccoglitori sono i dotti. So when we have a look at these hepatocytes in, in, in a moment, um, you'll either have uh, the detoxification process um, occurring in the cells, a nice big nucleus there, and then going back into the circulation um, it, and then to be eliminated by the urine uh, or it passes into the uh, bile and then eliminated through, through the bile. Vedete, è molto interessante vedere questa contiguità tra le cellule epatiche e il sistema venoso e eh, i dotti biliari perché la, la, diciamo, la funzione metabolica della cellula epatica può prendere appunto la via del ritorno venoso quindi essere poi trasferita nella, nel canale centrale verso l'urina, escrezione con l'urina, oppure può essere portata nel, nel, nel dotto biliare per essere escreta in altre in altra via. So this is a nice diagram showing the uh, oxygenated blood, uh, the, um, the portal blood, the bile and the cut fat. Questa è una bella immagine che ci dà lo spaccato appunto della... della del contributo tra eh, il sistema portale e il sistema arterioso per come, come supplente di ossigeno e il, il, il sistema della cellula di Kupfer con il sistema della, della bile, dei dotti biliari. But it, but what it doesn't show is the, uh, the space of DC. Yeah. Quello, quello che non mostra queste slide è lo spazio del DC. So, in some ways that's quite a nice realistic picture. Questa è un'immagine abbastanza realistica, dice. But, but here uh, we, we have a sort of uh, the uh, lymphatic system illustrated. Qui invece abbiamo aggiunto l'illustrazione, è aggiunta l'illustrazione del sistema linfatico. So here we have the, um, uh, the blood circulation coming, coming, through, coming through into, into the, these uh, sinusoids. Quindi qui abbiamo la circolazione arteriosa che entra nel sinusoide epatico. And then the, um, the cupper cells. Quindi abbiamo il centro di cupper. And then the, the area um, sort of in front of the uh, cupper cells. E quindi le aree di fronte del centro di cupper. Draining into a, a lymphatic system here. Che vanno poi, come vi ho detto prima, nello schema della lavagna a drenare verso il sistema linfatico, quello in marroncino. So again, I think a, a, a nice illustration. Questa è un'altra illustrazione molto carina che ci mostra appunto le relazioni no? tra le parti di cui stiamo parlando. E a forma prima riesce a farci più o meno vedere lo spazio di Ulisse, anche se là non c'è, giusto per avere. Can you show in the previous picture where you think there is the DC space? Ho appena guardato su internet, se scrivi spazio di DC immagini, c'è proprio un'immagine che è molto chiara. Um, yeah, it's, it, it, yeah so probably when, when the, um, the, the area so hydrates, uh, when it's active, uh, the space become, becomes more obvious. And then, and then between these cell, cells, um, you get the, the bile collecting and pass, passing through there, there's like little, little channels. It's like a remarkable architecture. Probabilmente è tra le cellule che avviene la collezione della, della, della prodotto dei prodotti biliari, tra le cellule. And that they operate in, in the sort of space of distance, not, yeah. not in the vessel. Okay. So he says that when the cells of Kupfer swallow the operation macrophagic and there is a chronic irritation of the fegato, in which enter into the game the cells of Stellate, at that point, there is a space of distance. 
the cup for so, so cells sort of uh, occupy sort of a, a, a position between the membrane and, and the vessel. Le cellule di Kupfer occupano uno spazio tra la membrana e i vasi. But the, uh, the vessel itself doesn't become so much co collagen affected, it's, it's more the, um, uh, the structure of the liver. Sì, ma non, è, non sono i vasi che hanno problemi di aumento di sostanza collagene, è più a carico delle cellule stesse. So as I say, I just want you to get, you know, it's worth reviewing the architecture, the vessels going in, the direction of flow. Ho cercato di darvi una, una, una prospettiva anche a scopo di ripasso della struttura, diciamo, dell'architettura del fegato. So, so, so as I say, a lot of our osteopathic work, where appropriate, is activating the lymphatic system both the thoracic, abdominal, and the, and the, the structure of the liver itself. E perché una gran parte del nostro lavoro come osteopathy è quella di attivare, di stimolare la uh, circolazione linfatica, sia toracica, addominale, ma anche del fegato stesso. And when you're looking at the uh, principles of osteopathy, uh, you're looking at lesionology pertaining to different um, physiological functions of the body. Quando guardate ai principi dell'osteopatia si parla molto della lesionologia pertinente alle diverse funzioni del corpo. So, um, like you probably did with Zaria yesterday, um, you have uh, lesionology pertaining to the, um, the heart and the circulatory system. E come avete fatto probabilmente con Zara ieri avete parlato della lesionologia che è pertinente per quanto riguarda la sintomatologia cardiaca. And, and the respiratory system e del sistema respiratorio and the two are very closely associated e i due sono estremamente associati tra di loro and then you have the lesionology pertaining to um, digestion um, simulation and then um, elimination e, e come lo stesso avviene quando avete una lesionologia che è pertinente per i fenomeni di digestivi, assimilazione e eliminazione. So obviously this physiology of the liver uh, and understanding uh, its function is, is to do with, with obviously um, elimination. E chiaramente per quanto riguarda il fegato abbiamo maggiore enfasi sul versante della eliminazione. So um, we're interested in the sympathetic nervous system Um, the vagus, uh, but in particular the sympathetic outflow uh, from the sort of lower dorsal um, uh, ganglia. E quindi relativamente siamo al fegato, siamo interessati oltre alla funzione del sistema vag del, del vago, ma anche sul sistema simpatico, in particolare per quanto riguarda i rami della parte bassa dorsale. I'm treating a very interesting um, South African patient at the moment. You, you are treating, sorry? I'm treating a very interesting um, case mm -hmm. who is a, he's a South African. Okay, so trattando un caso interessante di una persona sudafricana. And he's, he's, he came to see me about five or six weeks ago for the first time. È venuto da me cinque o sei settimane fa per la prima volta. Um, and his uh, power, he was almost, um, he wasn't jaundiced, but he was sort of white. Well, my receptionist said he looked green. He looked green. He looked green. E quando lo vidi, la mia impressione era di una persona verde. And he's about my age, you know, 22. Oh. Yeah. Yeah. A circa la mia età, 22 anni. <laughs> so he's in his 40s, like, probably in his mid 40s. And, um, and then he's, he's had a history of uh, ME. ME? ME, he's had a history of ME, you know, sort of chronic fatigue. Okay, okay. Yeah. E ha una storia alle spalle di eh, sindrome del affaticamento cronico. Quindi è tempo, è, ha avuto problematiche particolari nel suo corpo nel tempo. E tra cagnotto insomma e sembra che abbia quasi una uh, Gabriel come traduco fist un pugno un pugno fist è eh. eh, un pugno un pugno, pugno, sì. pugno. Un pugno nella parte centrale dell'addome and he has an ankle pain and he has his uh, knee pain and he has a shoulder pain but mm -hmm. his, his, his most concerning uh, symptom is, is this 
ha diversi problemi alla caviglia, al ginocchio, alla spalla, ma il suo problema più grosso è questa sensazione, questa tensione al centro della donna. Um, and my, my physical examination, again going on from what Zara um, uh, lectured you yesterday, is kind of what's standing in front of me? What, what can I see in this individual patient? E quello che è stata la mia valutazione, un po' come ha fatto Zara in questi giorni, è cosa vedo da questo paziente quando sta davanti a me. And the, the, the greatest lesion area was actually his, his upper dorsal area. E la sua lesione più importante era nella parte toracica alta. And there was no uh, thoracic movement with a, with a man with a big, powerful, strong, barrel-like chest. Ma il torace era, nonostante fosse grosso, diciamo, molto immobile. He was lying there with, with, with zero movement, in his, especially his, his upper ribs. Veramente movimenti ridottissimi, zero, dice lui, nella parte toracica alta. And, and then I, 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 uh, I, I've treated him and I've expanded the ribs, I've done a lot of rib raising, and I've done some very strong, quite strong correction to the, uh, the upper section. E ho lavorato molto sulla, la, sulle leve per il torace, per espandere le coste, ho lavorato molto forte sul tratto toracico. I just feel his like, physiology and his circulatory system is beginning to function better. And, and I'm absolutely thrilled because he's just he's only had four treatments and he's he, he's changing already. Nonostante abbia fatto solo quattro trattamenti, il cambiamento è stato molto evidente. L'impressione che stesse cambiando era molto forte. But, it, but, but the point I want to make, it was only uh, last Thursday that I started doing some abdominal work on him. E ma il punto che voglio portarvi è che soltanto l'altro giorno eh, ho cominciato a toccare l'addome. I think sometimes it's important, you know, when the body is in disease, that you don't, don't put too, too much stress. Ma penso per questo, penso che sia il giusto che se, se una persona ha una, una malattia, con un trattamento, non lo stressiamo troppo all'inizio. So another example would be if, if, if you, you have a liver that is sort of dealing with a, with a toxic burden, e quindi l'importante è un altro aspetto, se avete un fegato che sta, uh, è molto impegnato nella, uh, per, per, per via dell'intossicamento del corpo. To do a, a splenic pump to, to stimulate the spleen, to empty the spleen, uh, would only send greater work and load to the liver. Quindi se un fegato è già molto intossicato, <laughs> lavorare sulla pompa uh, splenica si traduce in un invio massivo di tossine verso il fegato, no? Andando a creare un ulteriore carico. So, so, so sometimes it's kind of you, you know, it's uh, educated, an educated decision, or intuitively you, you, you feel, I don't want to do that, and I need to do something else first. A volte è una decisione che viene dall'educazione, intende dal, dal, dall'apprendimento. A volte è una decisione che viene da un istinto, da una sensazione e mi dice che in quel momento lì non, non è il momento di fare una certa cosa because I was quite keen to get my hands in on this man's abdomen to see if I can feel, feel anything e, perché è stato molto attento dice nel non fare qualcosa che potesse traumatizzare il paziente but I wanted but, but I my decision was to get expansion and treatment of, of the ribs Um, so alla, that his, his health status improves. Alla fine, nonostante io abbia valutato appunto che il problema centrale era nel, nell'addome, ma ho, ho deciso, la mia decisione fu quella di cercare di farlo respirare meglio, lavorando sul torace. Yes. And, and, and it has. And, and so Thursday was the first time I began to palpate the, the liver, and as I felt the liver, there, there was quite a hard margin uh, along, along the line of uh, the inferior border. E per la prima volta, come dicevo l'altro giorno, ho cominciato a palpare il fegato, a palpare i margini del fegato. I did some um, uh, inhibition to see their plexus. E ho fatto un'inibizione del plesso solare. Um, and then I did some, some, some light lymphatic work on the, on the liver. E ho fatto un lavoro linfatico leggero sul fegato. So it's just kind of uh, having a strategy <laughs> E chiaramente bisogna avere una strategia. O how much, how long, uh, quando, and when. Su quanto, per quanto tempo e quando fare qualcosa. And, uh, you know, maybe 
you know, I can't give you a list of, of when and when to do this, but, but hopefully you'll get an idea and appreciation of sensible... Chiaramente dice Harry non posso darvi una lista temporale su quando, come, perché fare le cose, ma spero di riuscire a darvi un'idea, ecco, un concetto su cui lavorare. Because we've all been like young, enthusiastic osteopaths and we wanted to treat someone and get them well really, really quickly, but um, and that's when you start making mistakes. Perché tutti noi siamo stati, siamo giovani entusiasti di gioco che dobbiamo fare meglio per il paziente ed è lì che cominciamo a creare con questo approccio è impossibile e con questo approccio troppo entusiastico a volte possiamo facilmente creare dei problemi so so you know the patient even with a low back problem and you, and, and you go oh yeah and you go you go too strong too fast too soon and it's too much sometimes you know let, let's is, is, is more è come quando viene un paziente prima volta con, con, con una, magari con un mal di schiena importante e voi volete fare questo, quello, quest'altro alla fine può essere un disastro dice lui a volte è interessante è importante capire che bisogna fare il meno possibile perché ho spento um, probabilmente just over 30 secondi holding his liver e nel, suo, nel caso di questo paziente sudafricano dice forse ho speso 30 secondi per trattare il fegato non più and I haven't seen him following the treatment Thursday yet but um, he, 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 he felt he felt movements and change he, he, he felt some, some, some difference in the abdomen e dice anche se poi non l'ho ancora visto però già subito lui mi ha, mi ha avvisato di aver sentito una, una, una componente addominale diversa, un movimento diverso, una presenza diversa. But I clearly feel there's some sort of failure in his liver functions because uh, you know he, he, his sleep patterns are bad. And this is the other thing, you know, the, the age group that we talked about, you know, 45, the people are working hard, their sleep patterns aren't so good, you know, they, they, they have a lot of uh, time in their business. You, you know, it, it's, it's a time when the body's physiology starts to struggle, toxic burden over, you know, decades of bad diet potentially starting to take their, their, their effect. There's some de damage in the hepatocytes and as a result, you know, their, their, their health is diminished. Sorry, Paul. No worry, okay. Uh, dice lui, eh, ma ho chiaramente avvertito che il suo fegato ha qualche carenza, non funziona molto bene. Come nel gruppo di studio che stiamo facendo tra i 45 e i 65 anni, con persone molto impegnate nel lavoro, eh, stanche eh, dice eh, hanno anche come questo paziente sudafricano eh, ed è un sintomo anche questo di un malfunzionamento epatico difficoltà nel pattern del sonno no? e, che, e questo che pian piano comincia poi a cronicizzarsi e portando danni di patociti come fibrosi e quant'altro e la think it's always got to be in conjunction with other therapeutic advice Um, so, so my advice was because his sleep patterns are so bad uh, to sort of wake up at a sensible, sensible time in the morning, making sure he goes to bed at a sensible time of the night because the, the body is regenerating more during, during adequate sleep. E lui dice, e qui è il momento in cui noi oltre allo trattamento osteopatico dobbiamo uh, aggiungere de, 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 de dei consigli, diciamo, per esempio uno dei consigli in questi pazienti che dormono con pattern alterato è quello di andare a letto ad alzarsi a orari abbastanza regolari proprio per dare un ritmo a questo, a questo disturbo e la dieta richiede qualche modificazione e in generale la dieta deve essere lighter ma we'll parliamo un po' più di nutrizione perché sicuramente è un tema grande ma sicuramente ci sono alcune cose basiche piccole interventioni che sono utili e anche dal punto di vista alimentare eh, molto spesso diamo dei consigli ai pazienti eh, e poi ne parleremo a proposito di questi consigli alimentari. Ma certamente le cellule epatiche devono essere nutrite non solo da ossigeno ma anche da nutrienti. Ma chiaramente queste cellule epatiche devono essere nutrite non solo dall'ossigeno che dal sangue ma anche dai nutrienti. Se I put this, this, this uh, middle-aged man on a, on a fast, um, potentially I think that would be catastrophic. 
Se pre metto questo gruppo di studio che, hanno, che ha problemi epatici, dice lui, eh, questi uomini in una condizione di digiuno, per loro potrebbe essere catastrofico. So, he would you know, get greater symptoms of um, uh, brain fog or malaise, um, headaches, um, nausea, um, you know, it could be quite a, a, a serious effect and you could argue, oh, that's the body eliminating, yeah, yeah. But, but it's probably more the fact that there's uh, toxicosis going on. Lui dice perché aumenterebbero probabilmente i fenomeni legati al mal di testa, alla nausea, che potremmo anche dire sì, sono problemi legati a un fenomeno di eliminazione, ma non sempre è così, a volte è perché le tossine si stanno addirittura uh, aumentando. So I think we as osteopaths we're quite nicely placed for this common patient group. Sì, come osteopati eh, abbiamo un ruolo importante in questo gruppo di pazienti. So providing a few sort of um, changes to lifestyle and some sensible uh, management of the body physically. Appunto da dando dei, eh, dei, dei consigli sulla modificazione dello stile di vita e dando anche chiaramente dei trattamenti. And when you see somebody's kind of power change and their respiration change, you know, this is a, this is a nice positive e quando vediamo questi cambiamenti, tipo in questo ragazzo di cui diceva prima, dal punto di vista respiratorio, dal punto di vista del movimento, questo è, rinforza diciamo, le nostre idee e anche ci dà gratificazione. Um, I'd like to spend a little time looking at hepatocytes. Sì. Shall we? Um, but there's quite a lot of me talking. So, so, so let's do that in the second half. Yeah. Um, maybe we can just do a little bit on the table now. Yeah. Be, be, be better. And then. Um, Voglio spendere un po' di tempo a parlare degli epatocinti, ma siccome abbiamo fatto yeah. già un bel carico adesso, vorrei cambiare facendo un po' di lavoro sul lettino. I, I, I'd like to, to, to spend some time ju just oh. going through a little bit of the biochemistry. <laughs> ma, e quindi vi eh, parlerò anche un po' di, 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 di chimica, diciamo, no? Um, and, you know, I say you have the slides and you can go away and look up some of the pathways, but I, I do would like to just, just, just spend some time, but it's too, too much now, we'll just do a little bit on the table okay. and then try that. Sì, a, a sto punto dice, siccome questo argomento è ancora abbastanza ostico, vorrei, vorrei fare una sorta di interruzione lavorando sul lettino. Right, um, I'm having more for please. Qualcuno? Magari qualcuno che... Ah, eccolo. Ah, no. Qua è la finestrella, ci sono due strelle, però non stesso. Allora, modello, ragazzi. Chi wants me? Yes, ok. Potrebbe essere migliore. 
bending knees, for example. Thank you. I think it's, I think it's um, really, really important. So, so I've seen lots and lots of people sort of ex examine sort of livers, treat, tr tr do abdominal work, and the legs are flat. So, so it's, it's, whenever you're doing technique that sometimes involves uh, working this area, it's a nice position just, just to sort of, sort of uh, turn the feet in, just so that the, that the knees are knocking together, and then from there we can sort of start to inspect the liver a little bit. Dice molto meglio in questa posizione, molto spesso vediamo fare esaminazioni del fegato a gambe estese, ma non ha molto, non è molto funzionale. Questa è una posizione migliore per rilassare la parte abdominale. So we have like that, we, we know where it is. It's kind of like, I, I love osteopathy in the shape of our hands. You know, it, it's kind of, uh, it's almost like the body is kind of molded, uh, especially for osteopaths. <laughs> so there's, my, my best example is always the lymphatic part, whereby we have the line of the clavicles here, and then it kind of like follows the, the, the line of the thumb. E il esempio migliore è quando facciamo la pompa toracica, perché proprio è una posizione che sembra quasi fatta apposta. And the sort of use of the arm leverages, again with the, the, the shape of the, the index finger and the thumb, almost directly um, correlates to the angle of the rib. E la stessa cosa per quando facciamo la, questo tipo di, di leva, la, la, la posizione delle, delle, la forma delle coste si sposa molto bene alla forma della mano. We'll have a look at the lymphatics of the liver and where the lymphatics um, drain um, on a slide later on. Guarderemo poi in particolare su delle slide il lavoro del linfatico nel fegato. And the majority of the, the uh, lymphatics uh, flow um, back into the left uh, lymphatic duct. E la gran parte dell'infatico da questa area va sul dotto linfatico di sinistra. But we also have a small element of the superior part of the liver draining up onto the right hand side. Ma comunque c'è una piccola contribuzione, una piccola parte superiore al fegato che drena nella parte destra. But the majority involves this left side here. Ma la maggior parte in, uh, ha a che fare con il dotto toracico di sinistra. So some, some of those lymph nodes join um, quite low down within the celiac plexus. E, e a molti eh, di questi linfonodi si eh, approssimano vicino al plesso celiaco. <coughs> so, so, some join um, the nodes uh, a little bit higher around the aorta below the diaphragm. Alcuni uh, di questi eh, rami linfatici raggiungono i, 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 i nodi linfatici attorno, appena sopra l'arco aortico. But they join the uh, thoracic ducts and pass up through, through the diaphragm uh, to empty into the subclavian vein on the left. Ma eh, e soprattutto diciamo, eh, raggiungono i, i, la, la vena subclavia attraverso eh, il dotto di sinistra. So again with the liver we have a handhold, you know, mm -hmm. it's nice and, and direct, our, our, our shape of our hand kind of covers the sort of costal cartilage and we can just get, get a palpation of the liver so it's not, not treated by using like a little shearing force, um, so I, I, I normally say 75% of the force here and then 25% of, of the palpation here. Quindi lui dice io salgo con la mia mano che sembra fatta apposta per sposare la forma costale, diciamo dell'arco costale, mm -hmm. esercito eh, come una forza di shearing, dice lui, una shearing force, una, fo uh, una 75% dell'azione con la sinistra e un 25% con la palpazione di, di forza, con la palpazione della mano destra. And with this, um, and that's just purely diagnostic. Just to, to, get, puramente diagnostico. to get a feel of the hardness, so you, you, you get a feel of how much spring elasticity there is underneath the rib. E quindi ci dà un'idea dell'elasticità e della composizione del parenchima. So see, you know, when you have patients of all ages, you can just spend, just quickly, you know, just building up your library of how different livers feel. <laughs> Potete spendere anche con pazienti un po' più anzianotti eh, un po' di tempo su questa, poco tempo su questa pratica. So we have, we have a, a ligament system of suspension of the liver. 
Sì, abbiamo anche il sistema legamentoso di sospensione del fegato. You have, uh, two triangular ligaments. Abbiamo due le legamenti triangolari. Like a, a, a ligament. Un legamento diaphragm. Un legamento coronale. And then we have a um, falciform ligament that e poi div divides the uh, liver into the left and right lobes. Da lì si, si addentra il legamento falciforme che divide il fegato nel lobo sinistro destro. And then roughly in a line fr from the uh, chromium to the uh, umbilicus, uh, we, we, we locate the kind of fundus of the, the gallbladder. Sì, è in una linea, diciamo, che dalla clavicola, dal bordo laterale della clavicola all'ombelico troviamo il fondo della, della cistifellia. And then, as I say, that, that's just simple, normal um, um, palpation of the liver. Questa è una semplice, normale palpazione del fegato. So, so we, have, we have our landmarks, we know where the liver is, we know roughly where the gallbladder is, Um, and we're interested in this little window here that, that forms part of the lesser um, momentum. E se no, sappiamo quindi dov'è il fegato, sappiamo approssimativamente dov'è il fondo della cistifellea. Per un momento sono interessato da questa finestra, dice lui, che mi dà accesso alla, al piccolo aumento. Uh, I think it's probably good, good practice to get into um, with some patients just, just When you're doing the leg rotations and the body adjustment, you can just wander onto the abdomen a little bit. Lui dice, è interessante fare questo durante la leg rotation, andando poi con la leg rotation a palpare i movimenti, la posizione, la consistenza di queste aree di cui sto parlando. And as Mervyn nicely sort of teaches, it's just fine trying to find the, the resistance, um, the, the, the tissue tone, and just to e come ci insegna Mervyn spesso eh, eh, attraverso questi movimenti lui cerca di trovare la, la, attraverso la palpazione tessutale la resistenza la resistenza che, il tessuto, che i tessuti offrono alla palpazione so the ilios um, sickle valve here um, is, is important to us mm -hmm. per noi è importante in quest'area mentre facciamo la leg rotation palpare anche la valvola ilio cecale But uh, today, I'll, it's just this little region here, um, so the hepatic uh, duodenal ligament. Mm -hmm. So it's, it's, it stretches, um, and, and the uh, triad of vessels um, going into the liver are lying just here. Mm -hmm. E ma in questo spazio di cui ho parlato prima, dove c'è il piccolo aumento e dove c'è anche eh, il legamento duodenale che fa nel suo interno transitano dei, 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 dei vasi che poi vanno al fegato e quindi è importante valutare bene questo spazio and often there'll be resistance and tension belts over, the, over that tissue e, e, ma molto spesso c'è tensione e resistenza in quest'area, in questi tessuti so we can either apply a pressure or a little separation e quindi possiamo applicare sia um, delle pressioni delle what, separazioni But what um, uh, classical osteopathy is so good at is, is all these techniques involve a leverage, a ah, movement. Quello che l'osteopatia classica, eh, il motivo per cui è valida in questo tipo di lavoro, è che tutto quanto applica in questo tipo di eh, modalità lo fa attraverso la leva lunga. You can always feel a lot more when you're applying a leverage. E sentite molto di più sui movimenti quando applicate una leva, quando, fate seguire la, quando seguite la palpazione durante la leva. Vedete, in qualche modo possiamo utilizzare le gambe come leva. Possiamo palpare il colon. So we can have a little play around with these as techniques. Okay. And then um, the, uh, the, the solar plexus, um, so the celiac inhibition. 
So like I said, the, um, the sympathetic area there is, is very, very rich, Spent sending many different um, nerve uh, tracks to various different organs. So the um, inhibition, it's almost like, for me, it's almost like um, rebooting your computer. <laughs> you know, it's kind of like, like you're just calming it down so sometimes it can, its function it, uh, can return. Mm -hmm. And you sometimes get a, a better rhythmical change within the body because there's fibers going all, all over the place. And sometimes the fact that it's so neurologically rich mm -hmm. is its problem. Okay. E invece uno dei problemi con il plesso solare, che da questa parte, in questa posizione possiamo lavorarci sopra, sta nel fatto che il plesso solare raggiunge una miriade di, 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 di tessuti, di organi e, e sviluppa una miriade di funzioni. A volte il problema stesso in queste strutture è proprio la varietà e la, la, il numero eccessivo di funzioni che, che devono gestire. Quindi per me dice l'inibizione è un po' come in quest'area, è come un po'... Ehm, non si non è detto resettare, ma dare una pausa al computer e fare in modo che quando riparte lo faccia in maniera più organizzata. Yeah. So, 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 so when you're dealing with, with the, the nervous input, um, it's looking at lesions associated with the area of the back that innervates the, the liver. Chiaramente quando guardiamo a questa innerva, pensiamo all'innervazione, Dobbiamo anche controllare eventuali lesioni nella parte posteriore in relazione al fegato. Typically inhibition of the solar plexus. Tipicamente l'inibizione del plesso solare. Dealing with resistance in the um, connective tissue of the abdomen. Che, eh, che ha a che fare con la resistenza nei tessuti connettivi dell'addome. And lymphatic treatment of the body in general and the uh, local field of the liver applicato inoltre al trattamento linfatico in generale e localizzato al fegato and that involves the respiration and movement of the, the rib cage. questo coinvolge i fenomeni respiratori legati alla gabbia toracica so, so probably the liver technique is, is an underused osteopathic technique mm -hmm. eh, probabilmente la tecnica osteopatica è la tecnica Regina, diciamo, se vogliamo, se vogliamo tradurla così, dell'approccio osteopatico. So I think liver technique, perineal inhibition and, and inhibition of the solar plexus are, the, are three techniques we should all use more. <laughs> Quindi dice, secondo, secondo lui, l'inibizione del plesso solare, le tecniche perineali e la terza, non me la ricordo, e il third one, io, sorry? Uh, perineal inhibition, um, the solar, solar plexus and liver. Solar plexus, perineo e fegato sono le tecniche osteopatiche che gli osteopati dovrebbero usare di più. So it's like all these things, before you start launching onto the body, uh, make sure you, you're putting your fingers and your thumbs on, on the right location. So the ziphoid process to the umbilicus, we're looking at the halfway point, it's just slightly below. Allora lui dice, prima di fare qualcosa dovete essere sicuri di mettere le mani sulla cosa giusta. Quindi individuiamo un punto tra il processo psicoideo e l'ombelico a metà leggermente inferiore. So here, here, here we a pressure with your thumb over your other thumb. Quindi applichiamo una pressione sui pollici sovrapposti. Federico, and you just Federico, pressing just very, very gently Federico scusami. E le premete leggermente in giù. And then um, there's a, a, a pressure in a clockwise direction. Quindi è una pressione in senso orario. So you're working from uh, 12 o'clock through to 9 o'clock. E quindi lavorate dalle 12 alle 9 in senso orario. And then in clockwise. Between 9, between 9 o'clock and 12 o'clock you just take the pressure off a little bit. Quindi lavorate con questa rotazione dalle 12 alle 9 e poi dalle 9 alle 12 mantenete la pressione in questa direzione. Poi ve la farà vedere più. Togliete. Iniziate a, a rimuoverla. Sì. Togliete un po' per poi riprendere. Can you repeat your maneuver? You are pushing in clockwise direction. So you're pressing your thumb. Yeah. And then overline the, the overline thumb. Yeah. And then the pressure come, comes down. So this is staying, staying soft. 
pressure is coming from the thumb above. La pressione viene dal pollice che sta sopra, quella il pollice sotto è morbido. So, so, so as we press through, we're just doing like a little little circle. Quindi creiamo un piccolo cerchio with a, with, with a slow pressure going from 12 o'clock through to 9 o'clock. Quindi con la pressione che aumenta dal mezzogiorno alle 9. And then from 9 o'clock to 12 o'clock the pressure just coming off. E quindi uh -huh. dalle 9 al mezzogiorno rilassiamo la pressione. Quindi aumenta e rilascia, aumenta e rilascia. La pressione e il rilascio sono lenti come manovra. So if we perhaps just divide up and we can have a little bit a feel of the liver with 75-25. Quindi se noi ci dividiamo adesso e cominciamo a palpare con questa pressione 75-25% il fegato, we can just spend a little bit of time having our hands free just to sort of feel the abdomen. Any point, any of resistance. Lavoreremo sull'addome cercando qualsiasi punto di resistenza all'interno della leva. Just do the two, two leg palpation. Poi lavoreremo con le due gambe palpando eh, anche qui cercando punti di resistenza. And in the inhibition of the uh, uh, solar plexus. E poi lavoriamo su questa inibizione che ha fatto adesso del plesso solare. Okay? So we haven't even touched the liver yet. Ma non abbiamo ancora <laughs> fatto niente sul fegato a questo punto. Ok. Più questo. Ma una è quando la faccio con la leva del braccio, grazie a te. Il lavoro, mm. Mm, perché nella parte finale è come se desse un, un gran colpo al, al polso, mm. il poco si sente che dico, questo lavoro qua. E la seconda perché cioè, qual è il motivo di lavorare in senso orario o anti-orario e perché tre quarti e poi molare, cioè che mm. il significato sul plesso. Yeah, uh, the first is why use the, the leverage of the arm uh, moving so you know at the end of the movement so quick you know, the wrist and the hand yeah. just to disengage the uh, the ribs so it can be used as a treatment for the elbow but but, but it's predominantly the movement of this just reach yeah you just get a little uh, stretch on the pectoral muscles and the lymphatics are quite rich in underneath the pectorals and into the axilla. Um, and again, it's just a rhythm of movement, disengagement of those, of those tissues. E in questo caso era una tecnica fatta per disingaggiare, se vogliamo, le tensioni delle coste. Muovere l'impatto qua, non capisco. This is really hard, this, is, this technique is really hard. Hard. Questa tecnica è particolare, è molto dura dice lui no? It's, it's, it looks easy sempre facile but, 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 but you know this, this is um, you know, just to have an effective pump and an articulation it's quite a hard technique to you know it's a bit like è una tecnica rigida forte dice lui sia per disingaggiare la tensione costale ma anche per stimolare la pompa di fatica but the body adjustment you know the treatment of the liver uh, the way i presented it this morning with this sort of you know, new patient group as it were. Um, the body adjustment is again well placed to integrate this treatment. Ecco, il trattamento è, è ben integrato, diciamo qui, dal body adjustment, no? Il trattamento del fegato sposa bene l'integrazione con il body adjustment generale. So you know this is again like like with um, with Zara yesterday yesterday you know it, it's it's sort of identifying your patient and identifying their body and then you apply there's thousands of techniques applying the, the intervention that's the skill of osteopathy. Mm -hmm. Cioè l'abilità dell'osteopatia come ieri con Zara l'altro giorno è identificare esattamente il vostro paziente e poi interagire con lui questa è la, la vera abilità dell'osteopatia. And my presentation this afternoon, uh, this afternoon uh, I'll give you a nice example of, of the fact that sometimes um, it's not the osteopathy fault, it's the practitioner not doing it 
the technique at the right time the or, way, or, yeah. or, or the proper way. It's, it's, a, it, it's you know, if it's not working, it's 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 often you. <laughs> e, e oggi la, la presentazione che farò oggi cercherò di enfatizzare e far, di far vedere come molto spesso nel paziente non è l'osteopatia che non funziona ma è, è l'operatore che non riesce a interpretare e a applicare l'osteopatia nella maniera corretta. But, but equally so, when, when sometimes you're, you're handling a structure like the liver, it's, it's nice to know what's going in and what's coming out and, and what the microstructure of that is. Ed è interessante, dice, quando andate a mangiare il fegato, capire cosa, da dove entra sangue, da dove esce e, e quali sono le funzioni tipiche del fegato, prima di mettere comunque le mani. Where the lymphatics are going. Dove va il linfatico? helps you put the piece together a direction of treatment. And, and often that direction will be in reverse with regards to the lymphatics. So we're, we're dealing with the uh, proximal end of the tree as opposed to the distal. Spesso nel linfatico la direzione è opposta partire dalla parte più distale verso la parte più prossimale del decorso linfatico. Okay, so do you want to in the second yeah, one? Second. Oh, the second question. Yeah. Cool. Uh, why? why in this direction, why pressure from here to here and from here to here Stop. Uh, releasing? Oh. Why not anti-clockwise? You might do, um, or do you check mm. one or the other? I think a lot of the ganglia are thrown that way. So mm. I think it's... It, it's an, maybe an anatomical decision. Neurological? Huh? Neurological? Yeah, it could be. So the, just the structure of the CDF plexus, because it's, it's kind of like, almost like a web, isn't it? Yeah. That, that rests you know, in front of the aorta there. And you know, there seems to be more mass maybe on that, on that left-hand side. I don't know. It, it, Probabilmente è una spiegazione anatomica, dice lui, dettata dalla organizzazione del plesso solare, che sta di fronte alla orta e sembra essere più ammassato verso sinistra. It's like a lot of this little John uh, technique, you know, he described what, what he did for certain cases, and he works down in one direction, up in another. It's sometimes hard to, to know why. <laughs> Molto spesso nella, nello studio di, di Vernon, di John Vernon, quando descrive eh, in certi casi la direzione del trattamento in un senso o nell'altro è difficile a volte comprendere perché fa in quella direzione. John, John Lerner used to treat the solar plexus uh, in, in a way whereby um, you know, he do, he do some leg rotations. So, so make like a, a start on the pelvis, so a little bit of resistance on the iliac press, just stabilizing. Yes, the thing with the osteopathy, it's very gentle, it's very sort of supple, but it's, it's, it's definite. Dice, eh, John Wernham spesso lavorava con il eh, solare in questo modo, attraverso la, la routine. And um, Wernham would often give solar plexus inhibition. Lo faceva durante la arm rotation, diciamo, no? Premendo la mano del paziente sul plesso solare. Yeah. You remember that, yeah? yeah. So he would just hold, he would just, just hold here and then the, the inhibition was given, given yes. through there. At the same time. Which I call And then he would he would go on and use the various oh, because it's quite a common area that we want to inhibit. Perché è spesso un'area che ha bisogno di essere inibita. So you know, that's a good alternative if, if you feel somebody, this contact's going to be too narrow, you know, have, have, having that, 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 that like. Quindi questa è un'alternativa, dice, se qualcuno ha difficoltà, qualche paziente ad essere trattato in maniera così, in un'area così ristretta, questa è una presa un po' più vasta, se vogliamo. That's a nice, nice method. 
Good. Okay. Uh, you started treating this this as a uh, from the lymphatic point yes. of view with yes. the, the, the palpitation. Yes. But in, in the real life, yes, with a liver problem, yes, do you apply to the liver whilst you are doing the body adjustment or at the end? Uh, yeah, good, it's a good, good question. Um, you know, we'll come on onto this when, when we do the liver, but it fits nicely into the body adjustment whereby I would do the lymphatic, the arm leverages, um, and then I do an abdominal pump maybe at the end, and then the, the, yeah, <coughs> the liver work, excuse me, will be at the end. Yeah. E lui fa una parte di lavoro durante no? quello che sposa meglio la, la, la leva in quel momento lì, come ha fatto adesso. Ma ma la, per esempio la, la, la pompa epatica eh, la fa alla fine per esempio quindi mescola un po' poi ti farà vedere poi durante il trattamento più questo è una buona domanda ok, so shall we divide up and then you can have a... facciamo queste quattro cose che ha detto yeah. eh? okay. yep. facciamo una piccola cosa